horizonte que despierta Una mañana nueva, un sol que se asoma Esperanza, un puente que te acerca Una huella que florece, las manos que se aprietan Fuerte Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del Tamano Radio del Paso. Estamos aquí, eh, bueno, inaugurando esta parte de la parte política, Paso de la Patria, que se viene. Eh. Hace rato, parece que la patria nunca dejó de vivir un polvorín en lo político. Y bueno, y hoy estamos aquí para contarte un montón de cosas que están pasando, van a pasar y seguirán pasando en Paso de la Patria el 3 de junio. Elecciones, eh, se eligen concejales, muy pero muy importante la elección del próximo eh, 3 de junio, donde, bueno, eh, se van a elegir cosas más que importantes. Eh. Cuatro concejales, cuatro concejales elige Paso de la Patria, el sería el, ya te digo, el 2, el 2 de junio, el 2 de junio eh, serían las elecciones en Paso de la Patria, y ahí vamos a estar, eh, vamos a estar... Este ahí, para ver qué ocurre, qué pasa con todas estas cuestiones. ¿eh? En Paso de la Patria hay un encriptas unas cuantas listas, ¿eh? unas cuantas listas, alrededor de 4, 5, 6 listas, la verdad no sé bien cuántas, pero ahí están todas las listas y como siempre, eh, un devenir de cosas increíbles. Eh, bueno, no, no es fácil entender el paso, nadie lo entiende ni lo va a entender, ¿no? Pero eh, para entender un poquitito, tratar de entender un poquitito las cosas, vamos a ir bien, vamos a ver cómo qué pasó, ¿no? En este tiempo, hace dos años hubo una elección en Paso de la Patria, donde hubo un cambio bastante importante en cuanto a, a, a los personajes que de alguna manera dirigen Paso de la Patria, ¿no? Hasta ese tiempo venía dominando hegemónicamente eh, la alianza donde el Chino García en su momento con Armando Bordón ganaron eh, casi todas las elecciones todas las elecciones que compitieron este en el medio de todo esto aparece una una ruptura dentro de lo que fue ese esquema Armando Bordón y el Chino García se se distanciaron eh, estando Armando Bordón en la intendencia y producto de lo cual de ahí vino un montón pero un montón de cosas eh, que no fueron buenas y que llegaron eh, finalmente a este, la ruptura total y la posterior este, bueno, posteriormente esa misma alianza perdió las elecciones ¿sí? perdió las elecciones Armando García Armando, eh, Armando Bordón fue eh, digamos acompañó una lista del PJ eh, que de muy mala performance eh, en ese momento eh, García por lo propio, el chino García este, con su panu y la, la alianza de los eh, de los que quedaron digamos hicieron una elección interesante pero eh, no les fue bien ¿eh? no les fue bien con Daniel García como candidato a intendente eh, salieron terceros ahí nomás pero salieron terceros un puesto muy incómodo para lo que es el panu para la historia del panu eh, pero bueno ahí se ahí están no hasta ese momento eh, cada, a ver, había cuatro andaribeles más o menos establecidos. De ahí empezaron los cambios. Empezaron los cambios. El grupo que llevó a Carlos Calate, que salió segundo en aquella elección, y Guillermo Osnay salió primero. Bueno, nadie se salva del de libro de pases. ¿eh? Nadie se salva del libro de pases porque en esta elección es increíble los cambios que hay en Paso de la Patria. Eh, históricos que respondían a, digamos, que estaban en la misma lista. Eh, han cambiado de lista, se fueron para acá, se fueron para allá. La verdad que eh, es llamativa, 
llamativa la falta eh, de convicción ideológica, vamos a llamarla así, que existe en Paso de la Patria. No, 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 los, la mayoría de los dirigentes no responden a partidos políticos como antes, estructuras políticas, sino más bien a ver cómo, dónde calzo, ¿sí? Dónde calzo y dónde calzo mejor. Así que así más o menos están las cosas en Paso de la Patria. Eh, uno mira mira qué, qué pasó después de la elección pasada donde bueno se propuso el cambio en fin y el cambio ganó con una elección muy particular no porque antes definían los paraguayos eh, la legión de paraguayos y ahora definen la, la legión de nacionales a lo que llamamos nacionales nosotros son los que este, residen en paso de la patria de fines de semana los correntinos los chaqueños sobre todo que son muchos, ¿eh? muchos tienen domicilio en Paso de la Patria y por lo cual votan en Paso de la Patria. Eh, mucha, mucha gente, esa gente definió la elección pasada y bueno, a partir de, de esta instancia, a partir de esta instancia, se fueron dando un montón, un montón de cosas. Empezó a, hacer, a haber un trabajo político eh, donde el actual intendente manejó, estuvo pésimamente asesorado, pésimamente asesorado y también su, su genio evidentemente no fue un, un genio con, conciliador, sino más bien eh, la soberbia le fue marcando una algo así como muy, muy, muy fuerte, ¿no? Una actitud muy soberbia, muy, de mucha soberbia, que al final llevo, llevó a la suspensión. Estaban siete arrancaron con eh, son siete los concejales este eran 5 2 5 2 en teoría eran 5 3 en fin igual una, unas cosas rarísimas porque radicales que están estaban con el otro le, de, no aprobaban no apoyaban al radical que estaba gobernando <risa> pase de la patria es muy particular en esto no muy particular en esto entonces bueno conclusión estaba 5 2 eh, no, no estaban ahí del todo bien con el tema de, de esto y eh, perdieron las elecciones, perdieron todas las elecciones en el Consejo, digamos y luego con sucesivas, yo, yo insisto, pésimo asesoramiento político y muy mala sensación política de parte del Intendente han llevado a que el Consejo se, se, se vuelque 7 a 0 7 a 0 definitivamente entonces eh, llegó un momento que lo han suspendido, ¿sí? Lo han suspendido y bueno, hace poquito, después de un par de meses volvió, en fin. Pero no deja de haber ya eh, cortes en, el, en, el, en la misma alianza gobernante, una locura, ¿no? Eh, primero se rompe la alianza, eh, dentro de lo que era la alianza que, donde estaba Calatec, ¿no? La alianza de Calatec que llevó a, como concejal a Chango Bravo. Chango Bravo llega a la concejalía y desconoció absolutamente de dónde vino y bueno, se cambió de bando, bueno, una serie de cosas como estamos acostumbrados en Paso de la Patria, ¿no? Eh, como siempre dije, o sea, esto estamos hablando de política, no de personas. Eh, con 200 votos llegó a la concejalía, cosa que es imposible, llegó de la mano y, de, y con el dinero de, y bah, entró por otro lado. En fin, de ahí al toque cambió. Eh, y así terminó más o menos esta, esta parte, ¿no? Con, con suspensión, reposición, eh, muy mala relación entre el Consejo y el Ejecutivo, pero finalmente el Ejecutivo eh, logró imponer un montón de leyes que para funcionar en el verano y una serie de cosas, ¿no? Este, bueno, se viene, pasaron dos años... Ahora se viene el, la elección, se eligen cuatro concejales en Paso de la Patria, eh, porque en Corrientes se eligen, eh, hay turnos intermedios, digamos cada dos años se renueva parcialmente la legislatura y los consejos. Paso de la Patria tiene siete concejales, en esta instancia se renuevan cuatro concejales. Este, cuatro concejales, y bueno, y de acuerdo a cómo se arma esto, vamos a ver qué pasa también en la relación con el intendente de acá de diciembre en adelante. Lo cierto es, lo cierto es, que eh, se empiezan a armar las eh, las alianzas, porque pasa la patria, bueno, ahí es este, este tipo de cosas. Dos antagónicos de vuelta se vuelven a juntar, a juntar, en este caso charlas políticas que venían ya sucediendo hace mucho tiempo, en, ponen en la misma lista a el Chino García con Carlos Calatec, ¿sí? con la, 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 los grupos. Este, producto de lo cual ahora también con algo que llama la atención porque es un cambio generacional evidentemente el hijo de Calatec 
eh, va como candidato a, a concejal en primer término por esta alianza la hija de Chino García va como concejal en primera en segunda instancia y bueno y después se van sucediendo eh, una serie de, eh, de, de puestos no ahí en el medio de todo esto por el otro lado la lista oficialista se quebró no el oficialismo se quebró por un lado está el Eli el Eli que de alguna manera encabeza la viceintendente que va por lista propia ahora eh, lleva a eh, Villanueva como candidato a primer concejal y segundo a Adelaida Vázquez, hermana de eh, la actual viceintendente. Después hay otras listas, hay otras listas, eh, bueno, está la lista oficial, digamos que la del intendente Osnagui, que también lleva a la hija del intendente como candidata a primer concejal. Me van siguiendo, ¿no? Eh, una forma distinta de ver la política donde calculo yo que producto de los de las distintas corridas, cambios, eh, no, de, de, no no haber, digamos, no ser leal a los grupos donde se fueron y todas esas cuestiones, creo que los eh, dirigentes más encumbrados lograron, sí, lograron o por lo menos decidieron poner a, eh, en este caso ya, a sus hijos crecidos que lógicamente están en el mundo de la política también acompañando a sus padres. ¿eh? No es que le venía acá y le pusieron ellos. Ya vienen acompañando. Nuria García fue candidata a la, 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 la elección anterior y quedó fuera por muy poquito. Eh, pero los nuevos son eh, Diego Romero Karatec y eh, la hija de eh, Graciela, creo que se llama, la hija de Osnagui. ¿no? Que por ahí va a estar la cosa más o menos. Eh, después está eh, la otra lista donde hay un opositor bien marcado desde hace mucho tiempo donde bueno tiene una forma muy particular de hacer política pero eh, realmente siempre está ahí, ahí haciendo ruido de, haciendo como dijo Francisco hay que hacer lío haciendo un poco de lío este a algunos le gusta a otros no le gusta pero está ahí y está tiene la atención de un grupo importante de un grupo importante eh, a la hora de su proyección a, de, en votos eh, estamos hablando de, eh, de abate abate un dirigente eh, puede gustar o no pero es un dirigente que la pelea siempre en paso de la patria con unas apariciones explosivas, ¿no? Después está eh, en cabeza la otra un señor Corvo, que era secretario de eh, Obras Públicas, en fin, y ahí hay otras más por ahí por el medio. Eh, la democracia cristiana creo que también está, en fin, hay unas cuantas. Lo cierto es que uno eh, toma el, el, la referencia de lo que fueron las últimas elecciones y claramente... Eh, hay ciertas direccionales ¿no? esto podría llegar a haber sorpresas eso lo vamos a ir desagregando conforme pase el tiempo pero en este primer programa queríamos un poquitito mmm, ponernos en sintonía vamos a tener charlas eh, de, con cada uno de los candidatos vamos a intentar hacer un debate vía internet este, para que bueno salga todo el mundo eh, en fin, vamos a ir viendo eh, cómo manejamos esto lo cierto es que hoy este, hay muchas probabilidades de que se renueve la lo, lo, de los cuatro concejales este, hasta hoy de acuerdo a algunos números que se van manejando este, podría haber el ingreso de referentes que tienen que tienen que ver con los padres, ¿no? Que tienen que ver con la trayectoria de los padres y una serie de cositas, como por ejemplo eh, Romero García y eh, Osnagui, ¿no? Romero García y Osnagui en versión hijos ahí están peleando con muchas probabilidades de poder eh, ingresar a la cámara. El resto a ver qué pasa con, con un tercero, que vamos a ver qué pasa eh, y puede haber alguna sorpresa en el medio. Eh, vamos a tener de todo en estos programas que son programas de 15 minutos, en algunos momentos los vamos a alargar un poquitito y, y nada, ¿no? Eh, se nos terminó el tiempo eh, decirte que vamos a hacer todos los días este programa más o menos hasta ahora donde te vamos a ir contando cómo van las cosas, cuáles son eh, las ofertas y básicamente cuáles son las propuestas que Dios los bendiga a todos, nos volvemos a encontrar en cualquier momento ¿eh? chau